மேல்மருவத்தூர் தெய்வம் அருள் திரு அம்மா அவர்கள் அன்னை ஆதிபராசக்தியின் ஒரே அவதாரமாகவும் இந்த கலியுகத்தில் நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்க வந்த கடவுளாகவும் விளங்கி வருகிறார்கள் கலியுகம் என்றால் சனியுகம் சனியுகத்தை சக்தியுகமாக மாற்றவே சக்தி ரூபம் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் என்று அம்மா அருள்வாக்கில் கூறுகிறாள் இன்றைக்கு நாம் பல்வேறு விதமான குழப்பங்களையும் மனசஞ்சலங்களையும் அனுபவித்து வருகிறோம் மனிதனுடைய மனத்தை குரங்கிற்கு சமமாக ஒப்பிடுவார்கள் ஒரு நேரத்தில் நல்லதை மட்டுமே நினைக்கும் மற்ற நேரங்களில் தீயதை மட்டுமே நினைக்கும் பல நேரங்களில் தீமையும் நினை நினைக்கின்றது நன்மைகளையும் நினைக்கின்றது இப்படி மாறி மாறி நினைக்கும் இந்த மனத்தை அடக்க நாம் தியானம் பழக வேண்டும் என்று அம்மா கூறுகிறார்கள் தியானம்தான் ஒருவனின் முன்னேற்றத்திற்கு அடையாளம் என்று அன்னை கூறுகிறாள் அப்போ தியானம்ல எப்படிங்க சக்தி இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நாங்கள் போய் கற்றுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் காலம் இல்லை காலையில் எழுந்தால் அவங்க அவங்களும் வேலைக்கு போகவே சரியாக இருக்குது சாயந்தர நேரம் வீட்டுக்கு வந்தோன்னா குழந்தைங்க படிக்கணும் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு ஏதாவது சில உதவிகள் செய்யணும் சமையல் செய்யணும் இல்லை ஆண்கள் வந்து சேருவதற்கே வீட்டிற்கு வருவதற்கே இரவு சில நேரங்களில் ஒம்பது மணி பத்து மணின்னு ஆகுது இப்படி இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் தியானம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்மில் பலரும் நொந்து கொள்வோம் என்னடா இது இந்த அம்மாவுக்கு வேறு வேலையே இல்லை தியானம் பண்ணு அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னெல்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா ஆனாலும் அம்மா நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு மனித பிறவியை ஒளவையார் கூறுவதைப் போல அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று கூறுகிறார்களே அம்மா நம்மையும் ஒரு மாடாக படித்திருக்கலாம் அல்லது ஆடு மாதிரி படைத்திருக்கலாம் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றாக படைத்திருக்கலாம் எதையும் அம்மா தாழ்வென்றும் எதையும் உயர்வென்றும் அம்மா கூறுவதில்லை அம்மா நினைப்பதும் இல்லை காரணம் அத்தனைக்கும் தாய் அவள்தான் ஆனாலும் நமக்காக இந்த ஒரு மனித பிரிவையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் தியானம் செய்ய பழக வேண்டும் அது எப்படி தியானம் இருக்கிறது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கலாம் நல்ல இடமாக பார்த்து அம்மா குறிக்கிறாள் நாற்றம் அடிக்காத இடம் அதாவது துர்நாற்றம் வீசாத இடமாக அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இது ஒன்று தான் அம்மாவுடைய ஒரு கட்டளை தியானத்தை பொறுத்தவரை அம்மா வெளியிட்டுள்ள கட்டளைகளில் ஒன்று மிக முக்கியமான ஒன்று என்றால் நல்ல இடமாக அமர வேண்டும் இங்கே தான் உட்காரணும் அங்கே தான் உட்காரணும்னு இல்லை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் உட்காரலாம் உங்கள் வீட்டில் பூஜை அறையில் உட்காருங்க இல்லை நான் எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்களா ஒரு நடு ஹாலில் போய் உட்காருங்க கண்ணை மூடிட்டு அம்மா திருவுருவ படத்துக்கு முன்னால் போய் உட்காருங்க கண்ணை மூடிட்டு அம்மாவுடைய திருவடியை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அம்மாவே வழிகாட்டுவார்கள் உன் உள்ளிருந்து உன்னை வழிநடத்துவேன் என்பது அன்னையின் அருள்வாக்கு நாம் இதற்காக ஒரு கிளாஸ் போய் சேர வேண்டாம் வர வாரம் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் யாராவது நடத்துவாங்கன்னு போய் சேர வேணாம் நமக்கு அம்மா தான் துணை நமக்கு தாய் தந்தை குரு தெய்வமாக வழிகாட்டியாக உற்ற துணையாக எப்போதும் நீங்காத துணையாக அம்மா இருக்கிறார்கள் அம்மாவிடம் பக்தி கொண்டு நாம் தியானம் இருக்கலாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாம் அம்மாவுடைய திருவடி கமலங்களை நினைப்போம் அம்மா நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அம்மாவே உள்ளிருந்து வழிநடத்துவார்கள் அம்மா இன்னும் கூறுகிறாள் ஒரு நாளைக்கு பத்து நிமிடமாவது கண்களை திறந்து கொண்டு தியானம் இரு என்றும் அம்மா கூறுகிறாள் இது கேட்டவுடன் நம்மில் பலருக்கு என்ன தோன்றும் வெறுமையே தியானமே செய்ய முடியாது இதில் கண்ணை திறந்துட்டு வேற தியானம் செய்யணும்மா சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் நம்மளால் நடக்குமா சக்தி அப்படின்லாம் நினைப்போம் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நாம் மனதார நினைக்க வேண்டும் உறுதியாக நினைக்க வேண்டும் நம்மால் முடியாத எந்த ஒரு காரியத்தையும் அம்மா செய்ய சொல்ல மாட்டார்கள் நன்றாக உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் நம்மால் முடியாதுன்னு அம்மாவுக்கு தெரியும்னா கண்டிப்பாக அதை நம்ம கிட்டக்க அம்மா திணிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நமக்கு என்ன தூக்க முடியும்னு அம்மாவுக்கு தானே தெரியும் நமக்கே தெரியாது அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்கன்னா அது நம்ம நல்லதுக்காக தானே இருக்கும் நம்மளால் முடிஞ்சதாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்கிறது கண்ணை திறந்து தியானம் பண்ணுன்னு அம்மா சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு சின்ன அகல் விளக்கு ஏற்றி வைக்கலாம் 
அது நமக்கு எதிரை நம்ம உட்காந்துட்டு நமக்கு எதிரை ஒரு சின்ன பலகையை போட்டு இல்லைன்னா நம்ம நமக்கு எதிரை ஒரு ஸ்டூல் ஒரு நாற்காலி ஏதாவது போட்டு அது மேலே அந்த விளக்கை ஏற்றி வச்சுட்டு அந்த விளக்கோடைய ஜோதியை பார்த்துட்டே இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு இருந்தால் கூட நமக்கு நல்லது தான் இப்படி கண்களை திறந்து கொண்டு தியானம் இரு என்று அம்மா கூறுவதனால் நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய உள்ளுணர்வு ஒரு உள்ளே ஒரு சக்தி ஏற்பட போகிறது என்று பொருள் நம்முடைய பார்வையை தீர்க்கமாக நல்ல பார்வையாக மாற்ற வேண்டும் என்று அம்மா நினைக்கிறார்கள் அதே போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் இருக்கும் பொழுதும் அம்மாவுடைய திருவடியை நினைப்பதனால் நம்முடைய மனமும் தெளிவடைகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாத்திரத்தின் மீது பாத்திரத்தில் சூடு ஏறுவது போல அதாவது அடுப்பின் மீது ஒரு பாத்திரத்தை வைக்கிறோம் முதலில் பாத்திரம் சூடாகும் அதன் பிறகுதான் பண்டமும் சூடாகும் அதே போல நம்முடைய உடலை அம்மா சரி செய்வதற்காகவே இந்த தியானத்தை மேற்கொள்ள சொல்கிறாள் முதலில் உடல் பிணியிலிருந்து நீக்குவாள் படிப்படியாக நீக்கி நம்முட நமக்கு உள்ள தெளிவு வழங்கி ஆன்ம தெளிவையும் வழங்குவார்கள் இப்படி நாம் தியானம் பழகுவோம் சக்தி அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை தியானம் செய்பவர்கள் கூடவே நான் இருப்பேன் என்பது அன்னையின் அருள் வாக்காகும் முடிந்த போது செய்வோம் மகளிரை அம்மா சொல்றாங்க மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு விடாம தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அம்மா சொல்றாங்க இதையெல்லாம் ஏதோ ஒரு பெரிய தாத்பரியம் இருக்கும் அம்மா சொல்வதை எதற்காக அம்மா கூறுகிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது நம்முடைய கடன் நம்முடைய கடமை என்னவென்றால் அம்மா சொல்வதை நாம் ஸ்ரத்தையாக முழு மனதோடு முழு நம்பிக்கையோடு அடிப்படிந்து அம்மா எங்களுக்கு செய்ய வைங்கம்மா நீங்க தான் இதையெல்லாம் செய்ய வைக்கணும் நீங்க தான் இதெல்லாம் நடத்தி வைக்கணும் எத்தனையோ நடக்க முடியாத காரியங்களை எல்லாம் சாதிச்சவங்களாச்சு நீங்க நீங்க தான்மா இதெல்லாம் சாதிச்சு தரணும்னு அம்மா கிட்டக்கு வேண்டிக்குவோம் அம்மாவிற்கு நாம் கொடுப்பது என்று நம்ம இடம் இருப்பது என்னவென்றால் நம்முடைய பக்தியும் நம்மால் முடிந்த தொண்டு 